来宾，今天是华泰公司与柳氏集团签订合同的日子。接下来，让我们有请今天的重量级嘉宾——柳氏项目经理，送上三亿订单。叶晨，你这个废物，你他妈还真敢来啊！你请我来的，我为什么不敢？我说过，今天的订单签不成。这人谁啊？也不是柳家项目经理啊。是啊，这里可是海奥大酒店，是柳家的地界，怎么能让别人在这里冒充自家的项目部经理呢？叶晨，你这么死缠烂打有意思吗？你只不过是一个失败者，你这女王吧？你说我今天签不成订单就签不成了？你算什么傻逼？叶晨，你是纯心来恶心我的吧？不过你这种废物也不值得我恶心。现在啊，我就让你看看我们之间身份的差距。诸位来宾，今天是我秦青兰与柳氏集团签约的重要日子，一会儿柳家家主更是会带着她男朋友光临。但是这个废物，他竟然在这种时候来我这闹事儿，真是太碍事儿了。他叫叶晨，是我前夫，结婚五年，吃我的，喝我的，用我，我不堪重负，这才把他甩了。结果这个废物故意混进来捣乱，我秦青兰斗胆请求各位帮我解决了这个废物。我徐家掌控滨海最大的保镖团队，秦小姐不必担心，我立刻叫人把他带出去，好好教育教育。我王彪跟银行还有些关系。我立刻命人把叶晨名下的钱全部转入秦小姐的账户，来弥补秦小姐这些年的损失。我程家地产行业也有些脸面，立刻查查这小子家在哪，把他名下的房产过到秦小姐名下，弥补这些年的损失。叶晨，你看到了吗？你我之间的差距犹如云泥之别，都不用我亲自动手，你也无力反抗。你们未曾搞清事情的缘由，便如此胡乱行事，这滨海的家族也太不明白是非了吧！小子，要怪就怪你自己，狂妄自大，目中无人，自讨苦吃。在柳家的地盘闹事，我在滨海混了这么多年，还是第一次见。不得不承认，你很有勇气，但同样你也很无知。抓紧向秦小姐求饶，不然让你死的难看。傻逼绿毛龟，听明白了吗？来。从这儿钻过去，老子就给你求求情，让你死的痛快点，怎么样？哈哈哈哈废物小妖，赶紧跪下钻吧！你他妈还等什么呢？录像录像，这个傻逼他要钻了！魏、啊、冲，你没事吧？这个废物，你敢欺我，我要让你死！敢在柳家的地盘闹事？好大的狗胆啊！洛阳经理，你终于来了，你可要为我们做主！这个废物大闹现场，还肆意伤人，简直是没有把柳家放在眼里。石小姐放心，能在这儿闹事的，只有一个能活着离开柳家地盘的。我这就叫他带出去，好好教训一顿。不，洛阳经理，我要看着他死在我的面前。少子，闹事你也不看看地方。这儿可是柳家的海奥大酒店，我看你是活腻歪了吧？哼，我叶晨整事儿，从来不看地方。小子，我再给你一次机会，跪在地上自断双手双脚给刘总道歉，否则你休想活着出去。叶晨，老子一会儿要让你，我要让你生不如死。叶晨，还以为你多大能耐呢，过来装逼，结果只是来找打。欧阳经理，你可不要手下留情，把他打死，彰显出我们柳家的威严。在柳家的地盘闹事，这个废物估计等会儿都要被活活打死了。哎，你还生恨啊？过来血洒签约现场，这的确够让前妻恶心的。哟，你想替他们出头？你们柳家家主知道吗？嗯，敢非议柳家家主，小子，末日到了。
。柳家主，你可要为我们做主啊！是啊，柳家主，这个废物把我们亲临现场都搞砸了，还把伟成给给打成这样，这口恶气，您可一定要替我们出啊！家主，这个狂徒敢在咱们柳家的地盘闹事儿，他根本都不给咱们柳家留情面啊！这是在打咱们柳家的脸啊！一定得不能轻饶他。头脑简单、四肢发达的东西，柳家家主在此，还不赶紧跪地求饶？废物绿毛龟，我就不信这滨海还没有人能治得了你。我不知道我怎么样，但我知道你再多说一句话，你下场很惨。臭小子，死到临头还嘴硬。你放心，等你死了以后，我一定把你的骨灰撒遍滨海整座城，让你挫骨扬灰。对不起，我来晚了。不，你来刚刚好。柳家主，你应该找人。打死这个废物绿毛龟啊！你怎么跟这个废物这么亲近？柳家柱，您不是要今天宣布您的男朋友吗？他把您这么重要的场合都搞砸了，你应该打死他。对，打，狠狠的打。为啥？诸位，我宣布一件事情，我身旁这位就是我的男朋友叶晨。听说里面有人要对我的男朋友出手，柳家主，这都是误会啊！我们不知道叶先生是您男朋友。对对对，都是他俩误导我们，才开眼的。都是误会，都是误会，还请叶先生和柳家主不要往心里去。误会，是是误会，我这就带人为叶先生出气。我将秦家的资产全部转到叶先生的名下，向叶先生道歉。我就把他们名下的房产全部转给叶先生。为叶先生赔罪，叶青兰，我跟你说过，这个合约签不成。不，怎么可能？柳家主，您身份尊贵，他只是一个废物，你怎么可能看上他，看上他这个废物？柳家主，他只是一个绿王八，他是一个毫无建树的废物啊！你怎么选这种人当男朋友？像冷云飞、冷少那样的人中龙凤，才能当您的男朋友啊？你们两个敢冒犯？朋友，柳家和华泰合同取消，我柳冰凌至于如何选男人，还要跟你们两个做解释？不，不可能。说起来，还是要感谢秦小姐，要不是秦小姐眼瞎，我也不可能会找到叶晨这样的绝世真。不，我不信，你只是一个废物，你配做柳小姐的男朋友吗？你究竟使了什么手段，让柳小姐为你出头？叶先生，他们你打算怎么处理？秦青兰，汉在十年感情上，我不想和你多计较。这样，你把镯子还给我，咱们俩老两断。说的清清，我女儿这十年的时间白浪费了，我都没有要你补偿呢，门都没有，做梦！叶晨，你这个废物，你他妈是不是想钱想疯了？送出去的东西还往回要？今日，要不还镯子，要不然秦家灭。不就是个破镯子吗？那还给他，丢了。克左吧嘛，我赔你钱。三万够不够？三万不够。我发现你就是来讹我钱的。你五万够不够？我告诉你，这个镯子价值十个亿。什么？十个亿？你他妈疯了！十亿？叫你那破镯子，十个亿？想抢钱抢疯了吧你？叶晨。就你那破镯子，放地摊都没人买，价值十个亿，你装逼装上瘾了吧？这小子太不知好歹了，哪有说能值十个亿啊？这不明显的讹亲家呢吗？柳家主这次算是看走了眼，选这么个男的做男朋友，今天之后，嗯，柳家主的脸可算是丢尽了。好，那你们看看这是什么？叶晨，你以为你伪造一张假的鉴定证书就能证明你这手镯价值十个亿？你真的我们所有人都是傻子啊！你以为柳家主为你撑腰，你就能为所欲为？好啊，是真是假，咱们一看便知。叶先生，我赵家掌控所有保险行业，能否让我鉴定一番？哼，叶晨，没想到吧？这有真正的专家，看你一会儿怎么收场。还价值十个亿，我呸！哎，奇怪呀、啊，这证书没有问题。啊。这玉镯的价值有点突破天际啊。女王吧，你装不下去了吧？是吗？拿你手机看一下你们保险公司内部官网，看一下天价保单第七的东西是什么。这，这是真的。整个保险行业榜单
，仅有一百份，每一个都是独一无二的存在。这玉镯竟然排行天价榜单第七，什么？不可能，不可能！你只是我秦家的上门女婿，吃我秦家的，用我秦家的，你怎么可能有价值十亿的手镯？对，一定是你偷的！你个废物，肯定是你偷的，不然哪里来的镯子？偷的，就偷的！偷少废话！要么还我镯子，要不然给我十个亿！你们一定是你们故意设局害我，不可能！我不相信，赵轩，你一定是害怕柳家故意说谎。这个废物怎么可能拿出价值十个亿的手镯？羞辱我男朋友，搞你又如何？欠下十亿巨债，又就有人替秦家清理资产，抵押不够，你们下半辈子在牢里。吕家主啊，这这个事情与我无关，都是秦家，都是都是秦家签下的，与我无关。吕家主，你也饶了我，饶了我，把他们拖出去。吕家主，家主，家主，呀，家主，这么热闹，都在等着冰凌官宣我是她男朋友的消息吧？毕竟整个江北城能配得上冰凌的，只有我一个人。冷云飞。冷大少，这冷云飞可是江北第一家族大少爷。完了完了，这小子算什么？这冷大少追了柳家主这么多年，哎，以冷大少的手段，这小子明天估计就会在奶奶树树上。冷大少，你终于来了，出大事儿了！能出什么大事儿？今天是我和冰凌确立关系的大喜之日。冷少，您有所不知啊，刚才柳家主宣布，就那个绿毛龟是他男朋友。那个废物不知道给柳家柱灌了什么迷魂汤，竟然成了柳家柱的男朋友。他只是我的废物前夫，秦家的上门女婿，他有什么资格成为柳家柱的男朋友？就是，整个江北有谁不知道？只有您冷少才是柳家柱的良配。这要是传出去，那不是打您的脸吗？哎呀，呀，你就是冰凌男孩，是又如何？不是又如何？还挺狂。想疯掉照照镜子，就你这个屌丝样，做他男朋友，你也配？就是就是，你你癞蛤蟆想吃天鹅肉。叶晨，你知道他是谁吗？他可是冷大少，你敢和冷大少抢女人？哼，一会儿让你死的很难看。你腿子，听好了，我不管你是用什么卑鄙的手段，但今天这件事情到此为止。零二，可不是你随便摘的。说完了。我要是不呢？你可是冷家，我知道啊，江北一线豪门，<笑>所以呢？所以，我建议你最好老老实实接受我的纪律，离开灵儿。如若不然，我保证你死难看。你闹够了没有？冷云飞，我柳冰凌找什么样的男朋友，轮不到你来指手画脚。柳家主，所有人都知道，冷大少这么多年对你一心一意，你怎么能捡我不要的垃圾，这样来伤冷少的心呢？这还有你说话的份儿！柳冰凌，整个江北都知道我喜欢你，我追了你这么多年，结果你找了个废物当男朋友，这不光光是打我冷云飞的脸，更是打我冷家的脸。整个江北还没有人敢打我冷家的脸，知道他们做的后果是什么？论家世，论相貌，我哪里有这个废物？就他这样的臭屌丝，就是给我舔鞋，我都嫌脏。不过柳冰凌，我今天可以给你一个机会，当着滨海各族的面答应我做我女朋友。之前的事情啊，你既往不咎。不然的话，你包括你们柳家都会为今天你的决定后悔的。在座的也都知道我冷云飞的脾气，我要是不高兴，谁都没有好果子吃。够了，我柳冰凌做的决定，还轮不到你们来指手画脚。滨海还不是你老家一手遮天的，这里不欢迎你，请你离开。好，好你个柳冰凌，我说我追求你，怎么就不答应？本来早就养了个小白脸，估计早就是个烂货，找死！等一下，冷大少，疯了疯了你！你知道在做什么吗？他竟然敢打冷大少，他就算是柳家主的男朋友，柳家主也保不住他，甚至整个柳家都得给他陪葬。滚开！你他妈敢打我，我还敢杀你呢，信不信？竟然打了冷少，你个绿萝卜，死定了！你个废物，死定了！不想活了！好你小子，完了，老子命比你金贵
别以为老子死了，滚！一个废物居然敢打我！我们冷家对付你，就像对付蝼蚁一样简单。我保证你会死得很难看。还有你，柳冰凌，我冷云飞想要的就没有得不到的。今天你敢拒绝我，我保证你以后会哭着跪着求我。等等，等等，等等，等等！今天这件事儿到此为止，大家都散了。看样子，今天给你添麻烦了。不必担心，虽然江平冷家是第一大家族，但我们柳家也不是别人随意能拿捏的。不过今天我还是要谢谢你，我欠你们柳家人情。说到底，欠人情的话，不如就当我真正的男朋友吧。这哪是还人情啊？这分明是对我奖励。啊。我认为这就是还我柳家的人情。这样吧，我换一种方式，我可以告诉你，谁害了你父亲。请叶先生指点。你父亲中的是一个名叫噬魂的毒，这种毒必须连续服用三次才可以毒发。你想想，谁能接触你父亲这么多次？你的意思是我柳家内部的人？这种毒十分罕见，一般人接触不了。柳小姐是个聪明的人，所以说不用多说了吧。好，我回去好好查一查。那叶先生还有别的事情的话，随时给我打电话。好，我先走了。李少爷，你让我调查的事，我全部调查清楚了。怎么说？正如少爷所言，他的的确确是一个一穷二白、父母双亡、被姑姑一家养大的一个大废物。前几日还没戴绿帽子，扫地出门。柳冰凌对他这么用心，是因为他治好了刘老爷子的病。我以为有什么惊天背景，居然敢打我，原来就是一个小小的医生啊！好，看我姑姑玩死。你说这个叶晨和他姑姑关系很好是吧？是的，亲姑母子。好，你下去吧。敢打我冷云飞，你是第一人，我一定要让你尝尝什么叫家破人亡的滋味。叶先生怎么会出现在这儿呢？给六六六房间的客人送一瓶罗曼尼康定。哎，陈二来了，快坐，快坐。叶晨，我们一家人等你一个，你好大的脸面！秀雅，哎，我听小萌说最近又高升了。哎呀，以后啊，我们全家和小萌可全靠你了，不像那个吃软饭的废物。现在软饭没得吃了，又回家来蹭吃蹭喝，脸可真大呀！叔叔，别这样说到哪里的话，咱们都是一家人，不说两家话，我肯定是帮着您的。嗯。一个女婿，半个儿，说的真不错，不像某个废物，为了十几年都没背书。自我介绍一下，我叫李志远，柳氏集团中环拍卖公司总管。幸会。我的，我这个人呢，有点洁癖。哎，对了，听说。你被秦家扫地出门，嗨，脚伸出户了。对，<笑>多可惜啊，丢了这么一碗好软饭。兄弟、啊，在你不了解情报之前，希望你不要乱评价的好。叶晨，你怎么说话了？这是你妹妹的男朋友，柳氏集团的总管。叶晨，你不会还以为你是秦家的上门女婿吧？柳氏集团中环拍卖公司是柳家的子公司，区区一个秦家，在柳家面前连屁都算不上。我跟柳家家属关系十分要好，只要我一句话，就能让你吃不了，兜着走。哎，小远，你说这些干什么？他一个废物东西，这辈子。都接触不到那些，叔叔叔叔，是我的错，嗯，我自罚一杯，自罚一杯啊！你好，几位客人，这是我们经理为几位准备的四十五年的罗曼尼康迪特级原红葡萄酒，此情珍贵，祝大家吃得开心。
？宋九，还是经理？连城，这到底是怎么回事啊？这个用问吗？哼，肯定是知道我们志远来了。志远可是中环拍卖公司的总管，谁还不得给我们志远点面子啊？哎，石阿姨，这个龙傲酒店呢，也是刘家的产业，大家互相都认识。低头不见抬头见，<笑>还是我们修远厉害呀、啊！对啊对啊，志远哥真厉害，<笑>不像某个废物，一天天屁本事没有，蹭吃蹭喝，倒是有一手啊！生什么气呀、啊？跟这么一废物，来来来，喝酒喝酒，我敬你。对了，修远，我听说这家酒店最近有一个画展，只有会员才能进去。既然你和他们经理认识。看能不能，叔叔，您话都说了，那肯定行啊！服务员，你好，有什么能为您服务的？听说你们酒店最近办了一个画展，让我们去看看。不好意思，先生，只有尊贵的钻石会员才能参展。什么会不会员的？你没看到你们经理都给志远送酒了？你还质疑我们志远的身份吗？那好吧，各位请跟我来。来，叔叔。萝卜，萝卜萝卜萝卜萝卜。几位，这里就是我们酒店的画展了，里面物品贵重，请各位多加小心。还是我们家志远厉害，一句话就让咱们在这里大开眼界呀、啊！对呀、啊，某些人呀、啊，跟着我们混进高端的场所，心里可偷着乐了。好了好了，别说了，这地方可真不错呀。小远啊，带着我们在这里逛一逛吧。好啊，走。嗯，一说到那个废。你替他说话，他有什么好的？都是一家人，一家人。谁和那个废物是一家人？真他妈的丢脸！连城，你怎么能这么说呢？长耳哥伤心了。再多说，你和他已经毁了。保安部，保安部，快来人啊！他们把画给弄坏了，已经他们跑了。你们。你们要干什么，先生？这幅画是唐代的书法真迹，价值五千万。请问您是刷卡还是现金？五千万，一幅破字就值五千万，你们是想讹人吗？我告诉你，我们志远可认识你们经理啊！你信不信我一句话就让你吃不了兜着走？对不起，认识谁也没用。今天你们必须赔偿，不然休想离开。我是柳氏集团中环拍卖公司的李志远，不就是一幅画吗？别弄得这么僵，大家都是一家人。一个小小的主管而已，谁和你是一家人？就算你们公司的老板来了，也得乖乖赔钱。在龙傲大酒店装逼，你还不够格。我们家志远和柳家主可是关系密切，得罪了他，信不信一句话就让你滚蛋？就他，他要认识柳家主，那我还认识张世守呢。少他妈废话！今天你们要么拿钱，要么拿命。怎么办？现在怎么办？五千万都是你和那个废物，要不是你们。我怎么会弄破这幅字？你看那个废物，真是造八姓！志远，怎么办呀？你可得想办法呀！真迹，这只是幅仿品而已，居然有人当真，都怪你！现在了，你还在这儿放屁？你是想把我们都急死了？叶晨，你是疯了吗？还不赶紧道歉？放屁！龙傲画展上怎么可能会有铁皮？我倒要看看是谁在这儿挂放学词。欧阳经理就是他们，不仅把字弄坏，还说我们画展上有仿品，简直就是侮辱我们龙傲大酒店。我倒要看看是谁说这儿有假话。如果说不出个一二三来，大家都留下。欧阳经理，跟我们没有关系啊，都是那个废物说的。你要找就找那个废物，和我们没有关系啊。对，是他说的，他说的。欧阳经理，我是柳氏集团中环拍卖公司李志远啊。年会的时候咱们还见过，您没忘吧？哦，李主管，想起来了。欧阳经理，您还记得呀？我岳父大人，他也是不小心把这个画给弄坏了。咱们都是一家人，要不这么算了吧？是是，啊、哦，大事通了龙王庙。呃，既然都是自家人，那这事就算了吧。那就谢谢欧阳经理了，咱们常联系，常联系。不好意思啊，各位啊，今天扫了大家的雅兴了。那今天大家所有在酒店的消费都由我来承担了。谢谢欧阳经理啊，谢谢。今天幸好有志远在，要不然今天肯定不会这么算了。不像我们个废物，哼，一出事就躲在后面，还大言不惭，大放厥词。对呀、啊，一个废物怎么能和我们家志远相比？我们家志远最厉害了。我呢，就只是一个小小的主管而已，只是恰好认识了柳家主。毕竟不是谁都敢去招惹柳家主的。哼、嗯。
，还是我们志远厉害呀！成儿，咱们快快谢谢志远。喂，怎么了？叶先生，现在方便吗？咱们见面聊吧。行，把地址发给我。姑姑，我有事儿，你先走了。你如果被扫地出门的上门女婿装的还挺忙，只像这样的废物见多了，出去上个厕所都说自己有事要干。刚才要不是老子，他就完了，连个谢谢都没有。废物，干嘛跟他生气